Welcome to Exam Study YouTube channel. In the video, we will talk about the TNPSC Group 4 exam the general English question paper solved answer key part 3. If you are to YouTube channel, subscribe to the subscribe button. Click the bell button. Click the bell bell button. Click the 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 bell button. Part 1 and Part 2. And now, Part 3 and 51 and 75 questions. So, this is the first question. Which nationality does the poet Famida Y. Bashid belong to? So, if Famida Y. Bashir is the point, what nationality or what country is in the country? So, if you answer this, India. Even if Famida Y. Bashir is a poem, it is a migrant bird. In the migrant bird, you can see the 10th standard page number 144. So, uh, if you have a poem, you can see the poet in the native country. Next question. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks. Choose the poem where you find the above lines. So, in the line, you can see the poem. So, in the poem, sorry, in the line, sonnet number 116. You can see the poem. Actually, if we say that, so love is not time fool. If you say that, the first poem is not time fool. So, sonnet number 116 is not Shakespeare. So, if you say that, love is not time fool. So, we will be able to find the truth. So, where is the sonnet number 116 poem? It is in the 11th standard book, page number 77. And you can learn Shakespeare a little bit about Shakespeare. That's why, the first collected edition of sonnet is in the 1960s. Now, there are 154 sonnets. That's why, there are two long poems. That's why, there are two long poems. What do you think of this sonnet? A lyric written in a single stanza consisting of 14 lines. अगर आप तो 14 लाइन ऐड दा पट्टा अंदर पौंय में तो हम देना सोच रहा हूँ ना सोनट अभी नहीं सोच रहा हूँ आदो में तो इल्ला में सेक्सपी रहेल देना वेर प्लेस पौंयम्स अपने ड्रामा जी देल ला में निगे इंगा पाकला अभी नहीं पता ना 12 स्टैंडर्ड बुक पेज नंबर 131 लेन्दु 133 वरिको सेक्सपी रहेल देन Identify the correct degree. So, you degrees of comparison. Very few cities in India are dash populous Mumbai. So, you very few cities. That's the keyword. So, you can see what you have to say about the degree. Positive degree. That's positive degree. Nada, no other. Very few. And the mother is the same. So, you can see that very few cities in India are as populous as Mumbai. That's the answer. You can see more populous than Varadu. More populous than Abdingham. You can see comparative degree. Most populous than superlative. Populous as in Varadu. As populous as Abdingham. That's the answer. Positive degree. So, in the positive degree, the basic answer is you. Seventh standard book, first term, page number 132-133 ले पाकला, and ninth standard, term 2, page number 128-129 ले पाथिंगे ना, इदोड basic वंदर निंग वंदर पड़िच्चिकला. Next question पाकला, in which year Einstein was given the Nobel Prize? Nobel Prize, Einstein वंदर एंद वर्षितले Nobel Prize वांगी इरकांगा, अब इन केटरकांगा, answer वंदर 1921. इंद Albert Einstein पत्ती, bookले वंदर न Term 3 ले Unforgettable Johnny अब इन ड्राइवर प्रोस ले वन्दे टे Albert Einstein, Thomas Edison, Agatha Christie, Leonardo da Vinci ये वंगले पतीला वन्दे कुड़तर को, so इन द मात्रे ये दाव दोर साइंटिस्ट पेरो, इल्ल परी राइटर पेरो वन्दे केटर नांगा कुड़तर नांगा अब इन्ना निंगा आँगले पतीन कुन्जा पढ़ चुच कोंगा. Next question पाकला. Match the column A with column B to form gerunds in sentences. So इंगया a, B, here, gerunds are matched. So, you can read it. First, eating too much and swimming, playing on the street, walking on the roof. So, eating too much is forbidden. Eating too much is dangerous. It is bad for health. It is a pleasant hobby. So, eating too much is bad for health. So, this is what we know. So, we know that we know that we have a gerund. We have a ing set. We have a gerund. We have a gerund. We have a gerund. We have a gerund. So, swimming is what we know. Swimming is what we know. It is a pleasant hobby. Swimming is what we know. 
and playing on the street teru la vilaadrathu vandu romba vandu dangerous adha namak theriyum playing on the street is dangerous and walking on the roof is forbidden so idu vandu namalukku maximum idu paathal namu vandu kandupidichiralam so indha mari vandu easy a keta neenga easy a kandipa answer panniruvinga so next question paakalam Rewrite the sentence in the passive voice. இங்க வந்து passive voice வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த லைனை வந்து passive voiceல மாத்தி எழுதுங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்ப இது வந்து active voiceல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு The man completed his work. His master paid him. So, this is the active voiceல இருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா passive voiceல வந்துட்டு மாத்தணும் So, in the voices, you can see the voices in the voices. In the 8th standard, term 1, page number 105, 106, the voice is a basic term. You can see the voices in the voices. The answer is, the man completed his work, his master paid him. The answer is, his work was completed by the man and he was paid by his master. What do we say here? Simple past tense, completed his work. Simple past tense, I guess, present tense. Present perfect, past perfect, and the other simple present past tense. We have a passive voice. We have a simple past tense. We have is present tense. This is had completed. This is past perfect. This has completed. This is present perfect. So, this is simple past tense. So, this is active voice. We have a simple past tense. So, it work, his work was completed by the man and he was paid by his master. This is the correct answer. Next question. Identify the simple sentence from the following sentences. So, you need to write a simple sentence. That is simple compound complex. We will learn how to write a simple sentence. How to write a simple sentence. In this simple compound complex, you can write a simple sentence. You can write a simple sentence. 11th standard page number 184 to 186. You can write a simple sentence. So, I am sure that I will succeed. The boy saw the snake at once he ran. We reached the station in time, but the train had left. This is the conjunction that you add. So, that is the compound sentence. This is the I and the compound sentence. This is the I and the compound sentence. This is the I and the the rules are the same. This is the rules. This is the same. This is the same. This the simple compound complex. This is the rules. This is the same. 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 This Next question. Backlog. Choose the sentence which has no error. இங்கு தவரில்லாத வாக்கியம் வந்து இது, sentence வந்து இது அப்பின் வந்து கேட்டுக்காங்க. And first, he is one of the talkative boys in the class. He is one of the talkative boy in the class. He is the talkative boy in the, boys in the class. He is one of the most talkative boys in, boy in the class. இங்கு talkative அப்படிங்க மோதே நமக்கு வந்துடு ஒரு சுப்பலைடிவ் அப்படி மருதான் வருது So, is one of the most talkative boy in the class அப்படின்றது வராது இங்கு first line answer கரட்டாக கொடுத்திருக்காங்க இப்படின் பாத்திங்க என்னாம் இந்த talk classல இருக்கு talkative boysல இந்த பையன் ஒருத்தேன் So, இந்த அர்த்தில plural வந்துடு வரணும் He is one of the talkative boy in the class அப்படின்னா ஒரு கும்பல வந்து சொல்றாங்க அந்த கும்பல்ல இருந்துதான் அவன் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா ப்ளூரல் இருக்கணும் சோ இங்க வந்துட்டு ப்ளூரல் இந்த இடத்துலயும் இல்ல இந்த இடத்துலயும் இல்ல சோ ஒரு கும்பல்ல இருந்து அந்த பையனை தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க அப்ப வந்து டாக்கட்டிவ் பாய்ஸ் அந்த இடத்துல கும்பல் வந்துட்டு வரணும் அண்ட் ஹீ இஸ் த டாக்கட்டிவ் பாய்ஸ் இந்த கிளாஸ்னா அவன் ஒருத்தனுக்கு வந்து ப்ளூரலா இருக்கு அவன் வந்து பல பேர் மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ அந்த பையன் வந்து டாக்கட்டிவ் பாய் இந்த கிளாஸ் அப்படின்னா வரணும் One of the, அப்படின்ற வேர்டு வரும்போது, ஒரு கும்பல்ல இருந்த அவன பிரிக்கிறாங்க, அப்பா, அந்த கும்பல் வந்து எப்படி இருக்கணும்? Plural இருக்கணும். So, boys, அப்படின்றது, plural இருக்கு, so, இதுதாம் வந்துடு, தப்பில்லாத sentence. Next question, பார்க்கலாம். Identify the sentence pattern. So, இங்க sentence pattern வந்து கேக்கிறாங்க, One of the boys must go. So, இப்போம் முதல் முன்னாடி பார்த்தம் மாருதான் one of the boys must go. அப்படின் மரி, இங்க one of the boys அப்படின்றதே வந்துடு என்ன அப்படின்னா நமக்கு subject மாருதான். So, இங்க வந்துடு நம்ம வந்து வேரைதியும் வந்துடு இங்க one அப்படின்னா subject of the boys இது மொத்தமாவே நமக்கு என்ன அப்படின்னா வந்துடு subject and must go So, in the sentence pattern, the basic one that you can see here is 6th standard, 3rd term, page number 85, 7th standard, 1st term, 137, you can learn this basic one. And 12th standard, page number 26 to 28, you can see these examples. That's why you can learn this one. Next question. Choose the correct synonym for the underlined word from the option given. So, in this sentence, there is an underlined word. That's the meaning of the synonym. 
she is known for her human attitude indomitable will and the fearless spirit so inge indomitable abindradoda artham vandha enna pathina strong inge vandittu nama eppadi onnu yosikkalam abin pathina she is known for her human attitude fearless spirit abingumbodhu avangala pathi something positive ah solranga negative ah illa appa weak coward na inge negative ah irukku strong bold mattum da vandittu konja positive ah irukku idhil irundhu mattum vandittu nama சூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஈஸியா அண்ட் எந்த ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் எது படிச்சாலுமே நீங்க சினானஸ் கீழே அந்த லெசன் கீழேயோ இல்ல சைட்லயோ கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்துட்டு தவறாம படிச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு வார்த்தையில வந்துட்டு மீனிங் இருக்கும் நீளமா சென்டென்ஸ் மாதிரி வார்த்தை அர்த்தம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை விட்டுட்டு ஒரு வார்த்தையில வந்துட்டு மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் த லீடர் கிரைவ்ட் ஃபார் த பவர் டு ரெட்ரெஸ் த கிரீவன்சஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஸ் அண்டர் த கேர் Choose the correct meaning for the underlined word from the option given below. So, if you want to read the question correctly, if you want to read the meaning or opposite, you can read the meaning correctly. If you want to read the meaning, you can read the meaning. But, you can read the meaning. So, if you want to read the meaning, you can read the meaning. Remedy. இந்த வார்த்தையை வந்துட்டு நீங்க சென்டென்ஸ் வாசிக்கும் போதே வந்துட்டு நமக்கு தெரியணும் ரெட்ரெஸ் த கிரீவன்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன் தான் சிட்டிசன்ஸோட குறைகளை வந்து நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை அப்ப இங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இங்க கொடுத்துருக்கதுல ரெமடி அப்படின்றது மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஒத்து போற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணி கூட வந்துட்டு மீனிங் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் செலக்ட் த கரெக்ட் கொஸ்டின் டேக் ஃபார் தி கிவன் சென்டென்ஸ் ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் டேக் வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் டேக்ல எப்பவுமே நம்ம பார்க்க வேண்டியது கொடுத்திருக்க சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ்ல இருக்கா இல்ல நெகட்டிவ்ல இருக்கா அப்படின்றது இங்க டோன்ட் லீவ் த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் ஓப்பன் இங்க என்ன இருக்குன்னா நெகட்டிவ்ல இருக்கு நெகட்டிவ்ல இருந்தாலே ஆன்சர் என்ன வரணும்னா பாசிட்டிவ்ல தான் வரணும் இங்க நெகட்டிவ்லயே டோன்ட் யூ ஓன்ட் யூ இருக்கு இது ரெண்டுமே நீங்க எலிமினேட் பண்ணி விட்டுறலாம் சோ இங்க பிரச்சனை டூ யூக்கும் வில் யூக்கும் மட்டும்தான் இங்க நீங்க சொல்லி பாக்கலாம் டோன்ட் லீவ் த ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஓபன் டூ யூ லீவ் த ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஓபன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேக்க கேட்க மாட்டோம் வில் யூ லீவ் த ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஓபன் நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ஓப்பன்ல விட்டுருவீங்களா அப்படி ஓப்பன்ல விடாதீங்க நம்ம சொல்ற மாதிரி நம்ம சென்டென்ஸா வாசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நீ வந்து விட்டுருவியா அப்படின்றது கேட்கும் போது நம்மளுக்கு எப்படி வரும்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வரும் நீங்க வந்து அந்த மாதிரி டோரை திறந்து விட்டுருவீங்களா அப்படி வந்து விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல எப்படி வருது நமக்குன்னா வில் யூ அப்படின்னு வருது ஸோ இதை வந்து நீங்க ரீட் பண்ணி பார்த்து சொல்லி பாருங்க நம்ம எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்போம் அப்படின்றத நீங்களே கொஸ்டினா கேட்டு பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டின் டேகோட பேசிக்கை வந்துட்டு நீங்க செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் செவன்டி எயிட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன்ல பாக்கலாம் அண்ட் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் நீங்க இதோட பேசிக் வந்துட்டு பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் வாட் இஸ் யூ ஃபெமிசம் இந்த யூ ஃபெமிசம் அப்படின்றோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இந்த யூ ஃபெமிசம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஃபென்சிவ் வேர்ட் இன் அஃபென்சிவ் வேர்டு அதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் போது அஃபென்சிவா சொல்லாம அது வந்து ஒரு மோசமான கவலைக்குரிய விஷயமா இருந்தாலும் அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ டைடு அப்படின்னு இறந்துட்டாங்க அப்படின்றத விட நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா பாஸ் டவே அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இன் அஃபென்சிவ் வேர்டு அப்படின்றதான் இந்த யூ ஃபெமிசமோட மீனிங் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் சூஸ் த கரெக்ட் ஆண்டனம் ஃபார் தி அண்டர்லைன் வேர்டு இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆண்டனம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்டர்லைன் வேர்டோட சோ என்டோட் ஆஸ் யூ ஆர் வித் யூனிக் பர்சனாலிட்டி இங்க என்டோட் அப்படின்ற வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆண்டனம் சினானி படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் இதோட ஒரு அர்த்தம் வந்துட்டு பிளஸ்ட் சோ இங்க வந்து என்ன ஆன்சர் வரும்னா பிளஸ்டோட ஆப்போசிட் வந்து கர்ஸ்ட் சோ இதான் வந்துட்டு ஆண்டனம் சோ எப்பவுமே நீங்க இப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டனம்ஸ்க்கும் எக்ஸசைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதோட ஆண்டனம்ஸும் நீங்க டிக்ஷனரியில பாத்துட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ரீட் த சென்டென்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை கிராமட்டிக்கல் எரர் இஃப் தேர் இஸ் எனி எரர் மார்க் த பார்ட் ஏ பி சி ஆர் டி அஸ் த கேஸ் மே பி சோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸ்ல ஏதாவது கிராமட்டிக்கல் எரர் இருக்கா அப்படி இருந்தா எந்த இடத்துல இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இங்க கிராமட்டிக்கல் எரர் அப்படின்றத நம்ம வந்து ரொம்ப கிராமட்டிக்கலா யோசிக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் கிராமர் பாக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது நீங்க இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு ஓகே சின்ஸ்
democracy is for the people by the people and of the people who said this in the sentence nam kandipa ellarum oru tharaviyada nam inda cross panni da vandirukku inda sentence yaarume padikkam irundhirukka matum because idu chinna vayasla inda namakku vandu theriyum inda sentence ena alaga irukku for the people by the people of the people appdi nam read panirpom idu sonna the yaarna abraham lincoln ivar vandu 16th president of united states of america so ivara patti nam english book la enga padikkrom appdina 9th standard la second term la first prose one minute apology li abraham lincoln pathi padikkrom and then ஸ்டாண்டர்ட்ல சிக்ஸ்த் போயம் ஓ கேப்டன் மை கேப்டன் பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீலையும் அப்ராம் லிங்கனை பற்றி நம்ம வந்துட்டு ஒரு போயம் படிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சிலபஸில் கொஷின்ஸ் ஆன் த பயோகிராஃபி ஆஃப் அப்ராம் லிங்கன் அப்படின்னு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பயோகிராஃபி கேட்டுறதுனால இவரை பற்றி கொஷின் கேட்கறதுல ஆச்சரியம் கிடையாது ஸோ சிலபஸை பக்கத்தில் வச்சுட்டே பாருங்க எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கொஷின்ஸ் வருது அதாவது பயோகிராஃபி யாரோட பயோகிராஃபிலாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் The manager will cancel the meeting. Find the correct phrasal verb to the above underlined word. So, in the word, the underlined word, the phrasal verb is being said. So, cancel is the normal word. You can say phrasal verb. So, phrasal verb is being said. Call off. In the phrases, you can say basic. You can say basic. You can say basic. 7th standard book, page number 1, 91 and 92. And 9th standard, second term, page number 124. 9th standard, third term, 105. You can say idioms and phrases. You can say examples. புரிஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வேர்பை குறிக்குது ஹி வாக்ஸ் கிராஜுவலி அப்படின்னா அவங்க செய்கிற ஆக்ஷனை வந்து குறிக்குது ஆக்ஷன் வேர்ட்னாலே அது வந்து வர்பு அப்போ வர்பை குறிக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் வேர்பு அடுத்து ஸ்லோலி பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாக்ஸ் ஸ்லோலி ஹி ரைட் ஸ்லோலி ஸ்டடி ஸ்லோலி ஏதாச்சும் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் அங்கேயே வேர்பை தான் குறிக்குது அவன் எந்த மாதிரி அவனோட ஆக்ஷனை வந்து குறிக்கிறனாலே அது வந்து அட் வேர்பு அண்ட் அடுத்து வெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, he writes well, இல்ல ஷி சிங்ஸ் வெல் அப்படின்னு வரும்போது அங்கேயும் அவங்க பண்ற ஆக்ஷன் வேர்ப் வேர்பை தான் குறிக்குது ஸோ இதுவும் அட்வர்ப் இங்க பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற வார்த்தை மட்டும்தான் ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் இல்லைன்னா த மூன் லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல் இங்க யார் அழகா இருக்கா நவுனை வந்து குறிக்குது அப்ப இந்த இடத்துல இது அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இப்படி வந்து நீங்க ஈஸியா இதை வந்து கேட்ச் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் The reddest floor would look as pale as snow. What is the figure of speech employed in this line? So, in the figure of speech, what is the figure of speech in this line? In this line, what is the line? Cry of the Children poem. In the poem, 10th standard book, page number 121, the first stanza is in the line. Who is the cry of the children? Who is the line? Who is the Elizabeth Barrett Browning? So, what do you want to say? Figure of speech. The reddest floor would look as pale as snow. So, figure of speech, you can know the answer. You can know the simile to the answer. As, like, that's it. Now, the comparison is direct. We can compare the comparison to one another. The reddest floor is like as pale as snow. We can know the same look. We can know the same look. We can compare it to one another. But comparison is direct. We can know the same as, like, that's it. You can know the wording. You can know the same direct. கம்பேர் பண்ணிருந்தாலே அது வந்து சிமிலி ஒருவேளை இன்டெரக்டா வந்துட்டு இஃப் லைஃப் லைஃப் இஸ் லைஃப் கேம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா லைஃப் வந்து கேமோட கம்பேர் அதாவது லைஃப் இஸ் கேம் அப்படின்னு சொல்லாம இல்லைனா வி ஹாவ் டு பிளே இன் அ பேட்டில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க பேட்டில்னு எதை குறிக்கிறாங்கன்னா நம்ம லைஃப் குறிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நம்மளுக்கு எப்படின்னா இன்டெரக்டா லைஃப் வந்து ஒரு போரோட கம்பேர் பண்றாங்க அந்த மாதிரி இன்டெரக்டா கம்பேர் பண்ணா அது வந்து மெட்டஃபார் இப்படி டேரக்டா கம்பேர் பண்ணா அது வந்து சிமிலி இந்த பர்சனிபிகேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர் வந்து உயிர் உயிர் இருக்க பொருளா வந்துட்டு சொல்றது இப்ப இந்த மூன் கோயிங் ஃபார் வாட்டர் போயம் பாத்தீங்கன்னா மூணு வந்து ஒரு உயிர் உள்ள பொருளா வந்து சித்தரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல என்னன்னு பாத்தோம்னா பர்சனிபிகேஷன் ஆக்சிமொரன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு நிறைய ஆன்சர் பாத்திருப்போம் ஆக்சிமொரன்னா ரெண்டு ஆப்போசிட் வேர்ட் சேர்ந்து இருக்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிளிங் கேட்ச் ஒன்னு இன்னொன்னு ஹார்மோனி கேக்கப்போனி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் which will take place of years when someone keeps trying in the poem keep on keeping on so in the keep on keeping on poem la irukka line ulle irundhu ketirukanga and the line la padich andha poem padich paatha namak therinjirukum edhu vande 
ஃபியரை வந்துட்டு கீப் ட்ரைங் அதாவது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்மளோட பயத்தை வந்து ஏதோ ஒன்று வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அப்படின்றத அந்த போயமில் இருக்குது ஸோ அந்த போயம் நல்லா படிச்சிருந்தால் தான் எது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே ஆன்சர் வந்து ஜாய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கீப் ஆன் கீப்பிங் ஆஃப் போயம் வந்து செவன் ஸ்டாண்டர்ட் புக் தேர்ட் டேர்ம் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோன் ஃபோரில் இருக்கு அண்ட் இந்த போயம் கீப் ஆன் கீப்பிங் ஒன்று எழுதுனது ஹோப் ஸ்பென்சர் அண்ட் இந்த லைன் தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் கொடுத்துருக்கு ஸோ போயம் படிக்கும் போது நான் சொன்ன மாதிரி லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணி மீனிங்காக புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு பி ஏ ஏர்போர்ட் பைலட் அ டான்ஸர் அ லாயர் ஒரு அண்ட் எம்சி இங்கே எம்சின்றதுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் இல்லை ஸோ அந்த எம்சி வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஆன்சர் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கான் பி தட் யூ கான் பீத்ன்ற போயமில் வந்துட்டு நியூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும் எம்சி டிஜே டிஸ்க் ஜாக்கி அப்படின்றது அது அதில் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த போயம் வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேம் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயினில் வந்து தேர்ட்டி நைனில் இருக்கு அது எழுதுனது வந்துட்டு பிரியன் பேட்டன் ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் போயிட்டு அந்த இடத்துல அங்கே பின்னாடி வந்து மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க அது எம்சி டிஜேன்றதெல்லாம் புது வேர்ட் அப்படின்னு அதுக்கு மீனிங் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஷேக்ஸ்பியர் இங்கிலீஷ் இன் காலம் ஏ வித் ஏ மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ஈக்வலண்ட் இன் காலம் பி ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட இங்கிலீஷ் படி இந்த காலம் ஏல கொடுத்துருக்கிறதுக்கு காலம் பியில கொடுத்துருக்கோட மீனிங் என்ன ஷேக்ஸ்பியரோட இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அதாவது டத் டை டவ் டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல செகண்ட் ப்ரூஸ் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்ல பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்ல நீங்க இந்த வார்த்தைகளை வந்துட்டு கவனிக்கலாம் இந்த டூ டெத் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் இது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து யூஸ் பண்ற வார்த்தை ஸோ அந் அங்க வந்து வித்தியாசமான அந்த வார்த்தைகளை நீங்க பார்க்கும் போதே மீனிங் வந்துட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இங்க டெத் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டஸ் டை அப்படின்னா வந்துட்டு யுவர் தௌனா யூ டஸ் நா டூ ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை ஷேக்ஸ்பியர் போயம்லையோ இல்லை டிராமாலையோ பார்த்தீங்கன்னா படிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆம்பிஷன் அக்கார்டிங் டு டேஷ் இன் ஜூலியஸ் சீசர் ஷுட் பி மேட் ஆஃப் ஸ்டெர்னர் ஸ்டஃப் ஸோ இங்க ஆம்பிஷன் அப்படின்ற வார்த்தையை ஜூலியஸ் சீசர்ல யார் சொல்லியிருப்பா அது வந்து ஷுட் பி மேட் ஆஃப் ஸ்டெர்னர் ஸ்டஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதை யாரு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அக்கார்டிங் டு யாரு இந்த ஆம்பிஷன் ஷுட் பி மேட் ஆஃப் ஸ்டெர்னர் ஸ்டெப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜூலியஸ் சீசனாக இருக்கட்டும் இல்லை மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸாக இருக்கட்டும் இந்த டிராமாவில் யாரு என்ன வாக்கியத்தை சொன்னாங்கன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் உங்களால இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஸ் ஜூலியஸ் சீசர்ல வந்துட்டு இந்த வார்த்தை இருக்கு பேஜ் நம்பர் செவன்ல இருக்கு அண்ட் பேஜ் நம்பர் எயிட்ல இருக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஜூலியஸ் சீசர் வந்துட்டு இந்த வார்த்தை இருக்கு பேஜ் நம்பர் செவன்ல இருக்கு அண்ட் பேஜ் நம்பர் எயிட்ல இருக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஜூலியஸ் சீசர் வந்துட்டு பார்த்து படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆம்பிஷன் அக்கார்டிங் டு இங்க வந்துட்டு மேட் ஆஃப் ஸ்டெர்னர் ஸ்டெஃப் யார் சொல்லியிருப்பானா ஆண்டனி சொல்லியிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த புக் இக்னைட்டட் மைண்ட் ஸ்டாக்ஸ் அபவுட் ஸோ இந்த புக் இக்னைட்டட் மைண்ட் வந்து யாரை பத்தி பேசுது அப்படின்னு போது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கேள்விகள் அதாவது நிறைய பார்த்துருப்போம் அப்துல் கலாம்னால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்துல் கலாம் அப்படின்றதான் இதோட ஆன்சரா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட்ல ப்ரோஸ் சிக்ஸ்ல வந்துட்டு விஷன் ஃபார் த நேஷன் ஃப்ரம் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி விஷன் ஃபார் த நேஷன் இருக்கும் இதுல அப்துல் கலாம் தான் வந்து இதை எழுதியிருப்பாரு ஸோ இதுல இந்த வார்த்தையை நம்ம அவரு உபயோகப்படுத்தியிருக்கதை வந்து பார்க்கலாம் ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே வந்து அவர் அந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்தியிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம அவரை பத்தின புக்ஸ் ஏதாவது எழுதியிருக்கா அப்படின்னு அவரை பத்தி நீங்க படிச்சு பாக்குறது வந்து ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தேல் கானகி இன் ஹெஸ் த ரோட் டு சக்சஸ் இன்சிஸ்ட் ஆன் சேயிங் நோ ஜெனரலி பிகாஸ் இந்த ரோட் டு சக்சஸ் அப்படின்ற ப்ரோஸ்ல டேல் கானேஜி அப்படின்றவங்க நோ அப்படின்றத வந்துட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இது எதுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இங்க ஆன்சர் இட் இஸ் கம்பேட்டபிள் வித் நெசசரி ஒர்க் யூ மஸ்ட் டூ டு ரீச் யோர் மெயின் கோல் ஸோ இங்க இந்த போ அதாவது இந்த ப்ரோஸ வந்து நீங்க லைன் பண்ணி ரீட் பண்ணி பார்த்தா அதோட மீனிங் புரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் இதோட ஆன்சரை வந்து சொல்ல முடியும் யூ கேன் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் ஒர்க